ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാര് മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എന്തിനും ഏതിനും മെഡിക്കലിനെയും വളരെ ഡോസ് കൂടിയ മരുന്നുകളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയും ലൈംഗിക ഉത്തേജന ശേഷിയും ഹൃതിമൂർച്ചയും എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷണക്രമം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും എഴുപതുകളിലും നാൽപ്പതിൻ്റെ യുദ്ധം വരുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം മുപ്പതുകളിൽ വാർദ്ധക്യം വരുന്ന പുതുതലമുറയും ഒരുപാടുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലൈംഗിക ശേഷി പരിപാലനം എന്നിവയിലുള്ള അജ്ഞത ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കണ്ണുംപൂട്ടിയുള്ള ഉപയോഗം അകാലത്തിലുള്ള അകാലത്തിലുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിൽ ും ലൈംഗിക ശിക്ഷക്കുറവിലേക്കും ഒപ്പം ഉദാഹരണമില്ലായ്മയിലേക്കും മറ്റും മനുഷ്യനെ നയിച്ചേക്കാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറി ആയുസിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെയും പൂർണ്ണ ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ലൈംഗിക ബന്ധം എത്രത്തോളം സുഖകരമാക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്ര അത്രയും നല്ലതാണ് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വിപണിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പല മരുന്നുകളും ലൈംഗിക ശിക്ഷ കൂട്ടാനും വന്ധ്യത പരിഹരിക്കാനുമുള്ളതാണ് എന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുന്നു അല്പം കരുതലും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിദത്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിസ്സാരമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ദർശനയെയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തെയും ശേഷിയെയും രതിമൂർച്ചയെയും പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളാണ് ഈ ഹോർമോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും അനുയോജ്യമായ പോഷകങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ശരിയായി നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ കലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലനമായ ആരോഗ്യ നിലയ്ക്കും ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഈ പോഷകങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് അമിതവണ്ണവും വണ്ണക്കുറവും ഒരുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിനും തടസ്സമാകും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വിളിവാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് വൈറ്റിൻ വൈറ്റമിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും ഒപ്പം ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തെയും ശേഷിയെയും രതിമുറിച്ചയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഉള്ള അറിവ് തീർത്തും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളുടെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ലൈംഗിക തൃഷ്ണയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തെയും ശേഷിയെയും രതിമൂർച്ചയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പന്ത്രണ്ട് പോഷകങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആണ് നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന തണ്ണിമത്തങ്ങ തണ്ണിമത്തങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രിൽ എന്ന രാസവസ്തു രക്തക്കിഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ച് രക്തയോട്ടം കൂട്ടും ഇത് ആതിഥ്യമായി ഉദാഹരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈംഗികത തീർച്ചയായിട്ടും ആനന്ദകരമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കൂടി ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിശോഷി കൂടുകയും ഹൃദയാഘാതം തടയുന്നതിനും ഇതിന് ജലദോഷം വരെ അകറ്റാനും കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ശേഷിയിൽ സാരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് സാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രതിമൂർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴുകുകയും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികത കൂട്ടാം ലൈംഗിക ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള ബീജങ്ങൾക്കും ഫാറ്റി ആസിഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ശേഷിക്കും കാമ ചോദനയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന ആ പന്ത്രണ്ട് വിറ്റാമിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ ഏതാണ് ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ലൈംഗിക ദർശനം നിലനിർത്തുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ എ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കുറവ് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന കരൾ മുട്ട പാല് മത്സ്യം മാംസം കടും പച്ച ഇലക്കറികൾ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് പഴങ്ങൾ ഇവയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ധാതു എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യമാണ് ഈ ധാതു നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളിൽ കാമചോദന അല്ലെങ്കിൽ കാമുകാരെ ഉണർത്തുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ധാതുവാണ് മനുഷ്യ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഉദ്ധാരണമില്ലായ്മയിലേക്കും വികാരമില്ലായ്മയിലേക്കും നയിക്കും പരിപ്പ് വിത്ത് തവിടുള്ള അരി ധാന്യങ്
അപ്പം ഇത് ലൈംഗിക ശേഷി കുറവിനേക്കും കാരണമാകാം അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നാണ് ഇതിന് ആത്യന്തികമായിട്ട് പരിഹാരം മുത്തുച്ചിപ്പി കക്കയിറച്ചി കല്ലുമ്മി കായ എന്നിവ സിങ്കിൻ്റെ കലവറയാണ് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ സസ്യാഹാരി ആണെങ്കിൽ ഈ ധാതുവിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഭാഗ്യവശാൽ ഇത് പഴ പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങളിലും അതുപോലെ ചീസ് ചീര മത്തങ്ങ വിത്ത് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കും കൂടാതെ ചുമന്ന മാംസത്തിലും അതുപോലെ കടൽ ഫുഡ് സീ ഫുഡിലും ഇത് വളരെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത് വേണ്ടുന്ന ധാന്യ ധാതുവാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി പുരുഷ സ്ത്രീ പുരുഷ ഫലഭൂഷ്ണ അതായത് പ്രചരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ജലദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇതിൻ്റെ കഴിവ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ സഹായിക്കും ലൈംഗിക സ്രവങ്ങളെയും സ്രവങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റും ഏറ്റവും സഹായകരമാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ബീജശേഷി കൂട്ടാനും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എല്ലാ പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളും പ്രത്യേകിച്ച് സിട്രസ് പഴങ്ങൾ സരസ പഴങ്ങൾ കുരുമുളക് ഇലക്കറികൾ എന്നിവയിൽ ഈ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പപ്പായ എന്നിവയും സി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കലവറുകൾ തന്നെയാണ് ആറാമത് വേണ്ടുന്ന ധാതു ധാതുവാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇയെ പൊതുവേ ലൈംഗിക വൈറ്റമിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആഗ്രഹം ആകർഷണം മെച്ചപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഇയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് പ്രായമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായും അതായത് ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏത് പ്രായത്തിലും വീണ്ടും പ്രണയം തോന്നുവാനും ഒരു കൗമാരക്കാരനെ പോലെ ചിന്തിക്കാനും മറ്റും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ചിലർ വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു ലൈംഗിക ലുബ്രിക്കൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും അത് സംവേദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ ലിക്വിഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ തുറന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രാത്രിയുടെ ആസ്വാദ്യ ആസ്വാദ്യത കൂട്ടും എന്നാണ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത് വൈറ്റമിൻ സോറി ഏഴാമത് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യകരമായ രക്തചംക്രമണത്തിനും മറ്റും വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഘടകമാണിത് എണ്ണമയമുള്ള മത്സ്യം പരിപ്പ് വിത്ത് ഇല പച്ചക്കറികൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കരൾ മുട്ട എന്നിവ എന്നിവ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏഴാമത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ധാതുവാണ് ബി വൈറ്റമിനുകൾ അതായത് ബി വൈറ്റമിനുകളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അതായത് ത്യാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അഭിനിവേശം രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അളവ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഊർജവും ലൈംഗിക ശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും മെറ്റാബോളിസത്തിനും വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബി ഈ ബി വൺ വൈറ്റ് വൈറ്റമിനുകളുടെ കുറവുള്ളവർ കുറഞ്ഞ ലൈംഗിക അഭിലാഷമുള്ളവരായി തീരുകയും അത്തരക്കാർക്ക് ക്ഷീണമോ മന്ദതയോ അനു അനുഭവപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈംഗിക വിരക്തിയിലേക്ക് മറ്റും പോവുകയും ചെയ്യും തന്നെയുമല്ല ഇതിൻ്റെ കുറവ് മലബന്ധം അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീക്കും ചൂണ പരിപ്പ് ബീൻസ് കടല മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഈ അതായത് ബി വൺ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അതായത് നിയാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതും വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് അതിരുകളിലേക്കും അറ്റങ്ങളിലേക്കും രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അതായത് തലച്ചോറും ലൈംഗിക അവയ അവയവങ്ങളിലേക്കും മറ്റും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രക്തപ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറവ് ലൈവി ലൈംഗിക അസംതൃപ്തിയിലേക്കും മറ്റും നയിച്ചേക്കാം നിയാസിൻ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ ശേഷിക്കുറവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായ ഫലം ചിക്കൻ കരൾ സാൽമൺ അതുപോലെ ബ്രോക്കോളി തൈര് കൂണ് എന്നിവയിൽ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഒന്നുള്ളത് ഇതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായ ഒരു പോഷകമാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടിവ്യൂഹത്തിനും മറ്റും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ പരിപോഷണത്തിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണിത് കൂടാതെ തലച്ചോറി
ചൂന മാംസം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു പച്ചക്കറി ഇലകൾ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണാം ലൈംഗിക അഭിലാഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിനും ഉദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനും ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒൻപതാമത് വേണ്ടുന്ന ഒരു ധാതുവാണ് കാൽസ്യം ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്ക് കാൽസ്യം പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് എവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ കിടപ്പ് മുറിയിലും ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിൻ്റെ സംതുലനാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കാൽസ്യ കുറവ് മൂലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് മാറ്റവും സ്വയമേവ ലൈംഗിക അഭിലാഷത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് പാല് തൈര് ചീസ് പച്ചക്കറികൾ ഓറഞ്ച് റൊട്ടി എന്നിവയിൽ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പത്താമത് വേണ്ടുന്ന ധാതുവാണ് ഫോസ്പ്രസ് എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ധാരാളമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ധാതുവാണ് ഫോസ്പ്രസ് ആദ്യത്തെ കാൽസ്യമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ടിഷ്യൂ സെല്ലുകൾ നന്നാക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധിയായ ദൗത്യങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് തന്നെയുമല്ല ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്കും പല്ലുകൾക്കും വേ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോസ്പ്രസ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ വൃക്കയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും ശരീര ഊർജം സംഭരിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക ടിഷ്യൂ കോശങ്ങളും വളർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും നന്നാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോസ്പ്രസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്യന്തികമായി ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തെയും ശേഷിയെയും രതിമൂർച്ചയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യം തന്നെയാണ് പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് സോയ ബീൻസ് പരിപ്പ് ധാന്യങ്ങൾ മുട്ട കോഴി മത്സ്യം മാംസം എന്നിവയിൽ ഈ ധാതു ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ധാതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചില വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതം തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു തലോടൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഉത്കണ്ഠകളെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് പ്രണയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഋതിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു ഫിഷ് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാക്സീഡ് ചിയ സീഡ്സ് എന്നിവയിൽ ഈ ധാരു ധാര സോറി ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത് വേണ്ട ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു ധാതു എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ നശിപ്പിക്കും കാരണം ഇത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഈസ്ട്രജൻ അളവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ ഹൃദയസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ ഡി നിങ്ങൾ വിഷാദത്തിലേക്കും ലൈംഗിക വിരക്തിയിലേക്കും ആദ്യമായി നയിക്കും പുരുഷന്മാരിൽ കുറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ കുറവ കുറവായേക്കേക്കാം സോറി കുറവാക്കിയേക്കാം കുറഞ്ഞ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയ്ക്കും മറ്റും ഇത് കാരണമാകാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ട സാൽമൺ പാല് കൂണ് എന്നിവയിൽ ഈ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ പന്ത്രണ്ട് പോഷകങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് സൂര്യകാന്തി എണ്ണ അതീതമായിട്ട് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ എള്ളെണ്ണ എള്ളും എള്ളെണ്ണയും ലൈംഗിക ശേഷി കൂട്ടും അപ്പം തന്നെ മത്തങ്ങ കുരു വാൽനട്ട് എന്നിവയും ഈ പോഷകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വളരെ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പൈനാപ്പിൾ മുന്തിരി ആപ്പിൾ എന്നിവയും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനും ശതാവരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനവും ലൈംഗിക ആസ്വാദ്യതയും കൂട്ടുന്ന ഒരു കാരകമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ലൈംഗിക ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റസ്ട്രോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള ബീജങ്ങൾക്കും ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മത്തി അയല പോലുള്ള
ചെമ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വൈറ്റമിനുകളും ധാതുക്കളാലും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലും കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഇത് ഈ ധാതുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതുതന്നെയല്ല വെളുത്തുള്ളി എല്ലാത്തരം അണുബാധകളോടും പോരാടുന്നത് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ പരാന പൂച്ചകൾ വൈറസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം അണുബാധകളെയും ചെറുത്തു നിൽക്കാനും ചെറുത്ത് ഉൽപ്പിക്കാനും വെളുത്തുള്ളി കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ വൈറ്റമിൻ സി അമിനോ ആസിഡ് ധാതുകൾ എന്നിവയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇത്തരത്തിൽ ഡെയിലി ശീലമാക്കുന്നതോടുകൂടി അതായത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ലെമൺ ടീ ലെമൺ ഗ്രീൻ ടീ ഒരു ശീലമാക്കുക വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെമൺ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതുകൂടി നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് കത്തുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശാരീരിക പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ബയോ ആക്റ്റീവ് സംയുക്തങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീയിൽ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീയിലെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ മേച്ചതാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാരങ്ങയിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഫൈബർ വിവിധ തരം സസ്യ സമയത്തങ്ങൾ എന്നിവ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോഷകങ്ങൾ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു വസ്തുവത്തിൽ നാരങ്ങകൾ ഹൃദയാരോഗ്യം ഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ ദഹന ആരോഗ്യം എന്നിവയും തീർത്തും സഹായിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യത്തിനും ആയുർവേദം അനുശ്വാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് ത്രിഫല നെല്ലിക്ക തന്നിക്ക കടുക്ക എന്നിവ ചേർന്നാൽ ത്രിഫലയായി അപ്പോൾ അത്താഴത്തതിന് ശേഷം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിനചര്യയായി നമുക്ക് വളർത്താവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂടിയാണ് ത്രിഫല ആർ ബി സി കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ച പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇത് ഇത് ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ത്രിഫല അത്രയും തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അയൺ സമ്പുഷ്ടമാണ് ശരിയായ ലൈംഗിക ആരോഗ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ ചെറുപ്പം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി വരുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയ